हलो फ्रेंड्स वेलकम टू वाण सो बेसी इलेक्ट्रोणिक्स एंजीयरी टॉपिक्स ना डिस्क सो लास्ट सैशन में ना मल्टी वैब्रेटर क्लासीफिकेशन अरुद क्लासीफिकेशन अस्टेब मल्टी वैब्रेट डीटेल डिस्क सो ईर स मोणो स्टेब बेबि अ सर्क्यू डायग्राम अब वे फोम एन क्यों ना डिस्क सो नम सब स्टार्ट सो मोणो स्टेब मल्टी वैब्रेट इतना नाम आलरेडी पर स्टेब स्टेट और कोसी स्टेब स्टेट अब स्टेब स्टेट और कोसी अब एत्र ट्रिगर वे मोणो स्टेब और ट्रिगर वे सो ए मोणो स्टेब मल्टी वैब्रेट हास् ए स्टेब स्टेट आसी स्टेब स्टेट और स्टेब स्टेट और कोसी स्टेब स्टेट मोणो स्टेब मल्टी वैब्रेट ओके सो ट्रिगर पलस को समय स्टेब एवसी अब स्टेब स्टेट स्टेब अवड़ी अड़ स्टेट अबसी वि हाव टू अप्ले सम ट्रिगर नमक और ट्रिगर अप्ले सो आ ट्रिगर अप्ले कॉसी कोसी अणस्टेब स्टेट सामय को निका पा सो कोसी स्टेब स्टेट कुछ वह स्टेब अब स्टेब ट्रिगर वेसी स्टेब ट्रिगर वे पर नंबर ऑफ ट्रिगर रिक्वयर्ड ईक्वल टू वण इन ऑफ मोणो स्टेब मल्टी वैब्रेट ओके सो अदा इे कुछ बेसिक क्यों इन इन सर्क्यू सैड अब ट्रिपि फाइव टाइम ऐसी यूस मोणो स्टेब मल्टी वैब्रेट सर्क्यूट नमुक इंप्लीमेंट नोक सो ना आलरेडी अस्टेब सो इत मोणो स्टेब ट्रिपि फाइव टाइम ऐसी यूस इंप्लीमेंट सो आर्क्यू डायग्राम का सो सर्क्यू डायग्राम जस्ट फेमिलइस वे सो ऐसा इंपॉर्ट आॉपिक अस्टेब मोणो स्टेब अब बैस्टेब सर्क्यू डायग्राम अब फोर्मुला सेंशन मैं मे सो इन सर्क्यू डायग्राम सो ट्रिपि फाइव टाइम नाटोट कणक्टेंगे विसी कणक्टेंगे सो नाटिस्टर ना सवंत पिन्न डिस्चार्ज पिन्े कणक्टेंगे सो इतना ना अस्टेब पक्षे इवे एर्बीएस्टर आर्बीएस्टर दिक्त सवंत षोट्ड सिक्सोड इन अस्टेब रुम षोट ट्रिगर ऐसोड पशे ट्रिगर ऐसोड नमोटिया पेट कम ट्रिगर इनपुट को ट्रिगर वेणलो अस्टेब ट्रिगर इवे ट्रिगर सो ट्रिगर को ट्रिगर पे ट्रिगर इनपुट सो ट्रिगर इनपुट सेंकोड कपासीटर इोट कणक्टेंगे ग्रौंड लगे कणक्टेंगे औुटपुटी औुटपुटीन सो क्यू बार इनीष्यल वण सो क्यू बार वण आई क्यू बार कणक्ट ट्रांसीस्ट डिस्चार्जिंग वे पर्पसी वे उपयोग ट्रांसीस्ट बेसा सो क्यू बार वण ट्रांसीस्ट ट्रांसीस्ट ऑण आव सो ट्रांसीस्ट ऑण आवे कणक्ट कपासीटर कपासीटर ट्रांसीस्ट ऑण मीन अव कणक्टर एं ऑण आई किस्चार्जिंग पात ग्रौंड लगे ग्रौंड लगे डिस्चार्जिंग पातबल सो कपासीटर एं डिस्चार्ज दैट मीन कपासीटर वोल्टेज कपासीटर वोल्टेज डिग्री 
capacitor voltage in the value decrease in the stable state. So, this is the zero stable state. So, this is the stable state. We have change the change of the trigger. So, this is our trigger input. Trigger is the trigger. Here is the trigger. Random pin is the second pin. Trigger. So, the second pin is the lower comparator. Comparator 2 in the inverting terminal. So, this is the trigger. So, we output the output of Q in Q, that is 0 in 1 in Q. That is the trigger of the output will change us from 0 to 1. So, this is the trigger of a negative going trigger. So, the trigger of the output is 0 to 1 in Q. So, Q is 0 to 1 in Q. Q bar is 1 in Q. So, Q bar is 0 in Q. So, Q bar is 0 in Q. Q bar is 0 and the transistor is off. So, the transistor is off and the discharging path is removed. So, the discharging path is removed and the pin is removed. The discharging path is removed and the pin is removed. The pin is removed and the pin is removed. Charging is removed. So, charging is removed and the capacitor voltage is removed. So, the capacitor voltage is increased. So, the capacitor voltage is removed. So, the capacitor voltage is removed. This voltage level is the same as the voltage level. So this is the capacitor voltage 1 by 3 Vcc2 again increases. Then when Vc greater than capacitor voltage greater than 2 by 3 Vcc. So when Vc capacitor voltage greater than 2 by 3 Vcc. So the charging is the same as the capacitor voltage when it is greater than 2 by 3 Vcc. Here is the R value. That is, this output is 1 now. This output is 1 now. Because, this capacitor voltage is here at plus. This is 2 by 3 VCC. This is the voltage when it is greater than 2 by 3 VCC. Plus is the voltage greater. So, R is the value 1 now. So, R is the value 1 now. Reset now. Reset now. Reset now. Q is 0 now. So, Q is 1 now, and 1 is 0 now. 1 is 0 now. Q bar is 0 now, and 1 now. So, Q bar is 1 now, and transistor is 1 now. So, transistor is 1 now, and capacitor is discharged. Capacitor is discharged. So, output is 0 and 1. So, trigger is 1. So, this is 1 and 0. Trigger is 1. Trigger is 1. So, this capacitor is 1. Charging and discharging property is changed here. We have a change in the stable state. So, you can see that in the time period, we will come to the stable state of the quasi state. We will come to the next trigger again. We will come to the stable state of the quasi state. Then, we will come to the next trigger. So, this is the output of the stable state of the quasi state of the quasi state. This is the capacitor of the waveform. Trigger in the way. Okay. So, quasi stable state will be a little bit of time. And then, we will come back. So, if we are charging or discharging, we will come back to the resistors. We will come back to the resistors. We will come back to the circuit. We will come back to the resistor capacitor components. So, this is the pulse width. Pulse width itu orang yang itu on aja nak kena ada time duration ni dalam. On aja nak kena time duration. Ini orang yang ada quasi stable state ini time duration. Ada time duration ada pulse width itu orang yang ada. Adi ni dia formula itu orang yang ada one point one R A C an. One point one R A into C. Apa R A ni dah nolak orang kata ram. Ini adalah nama kita R A ni nolak komponen ini adalah C ni orang nak komponen ini. So one point one R A into C an pulse width. Okay, so the amount of time that the output voltage remains high or at logic 1 level is given by the following time constant equation. That is, high is the output of the output, but 1 is the output of the output. That is, we are going to say that the quasi state of the stable state is the duration. That is, the pulse width is 1.1 Ri into C. Okay, so we have a circuit just to work with it. We have a trigger. Separate itu, satu trigger kodikan ni. Adalah ini dengan bentuk asam. So output ini ada satu pulse beri nama samai. Tapi dengan trigger beri nama samai itu output ini switching nokia stable ini. 
കോസിലേക്ക് സ്വിച്ച് ആയി കോസിയിൽ നിന്ന് സ്റ്റേബിളിലേക്ക് സ്വിച്ച് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ട്രിഗർ കൊടുത്തിട്ടില്ല അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് കപ്പാസിറ്ററിന്റെ ചാർജിങ് ഡിസ്ചാർജിങ് വെയ്ഫ് ഫോം അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ ഇതിന്റെ പൾസ് വെടുത്തിന്റെ ഫോർമുല ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഇതിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഡിലേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വെയ്ഫ് ഫോം ജനറേഷൻ സർക്യൂട്ട്സിൽ നമുക്ക് ട്രിഗർ ആയിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പൾസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ട്രിഗർ ആയിട്ട് കൊടുക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതായത് ബൈസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ ഓക്കെ സോ ബൈസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്ററിൽ എൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്താണ് രണ്ട് സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ആണുള്ളത് സോ എ ബൈസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ ഹാസ് ടു സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ഇപ്പം രണ്ട് സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് വേണ്ടത് കൊണ്ട് എത്ര ട്രിഗർ വേണം രണ്ട് ട്രിഗർ വിട വേണം സോ ഇറ്റ് റിക്വേഴ്സ് ട്രൂ ടു ട്രിഗർ പൾസസ് രണ്ട് ട്രിഗർ പൾസസ് ആണ് ഇതിൽ വേണ്ടത് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രണ്ട് ട്രിഗർ പൾസ് വേണം സോ ഇത് വേറൊരു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഫ്ലിപ് ഫ്ലോപ്പ് മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലി നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഫ്ലിപ് ഫ്ലോപ്പ് എന്നും പറയാം സോ വേറെ പേര് ചോദിക്കാറുണ്ട് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ബൈസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്ററിൻ്റെ വേറൊരു പേര് എന്താണെന്നുള്ളത് സോ ഫ്ലിപ് ഫ്ലോപ്പ് ആണ് ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പേരെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു സർക്യൂ ഡയറ നോക്കാം ബൈസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ യൂസിങ് ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ടൈമർ സോ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ടൈമർ വെച്ചിട്ട് ബൈസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്ററിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ സോ കമ്പയർ ടു മോണോസ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് അസ്റ്റേബിൾ അവിടെ കപ്പാസ്റ്റർ കമ്പോണൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ബൈസ്റ്റേബിളിൽ നമുക്ക് കപ്പാസ്റ്റർ കമ്പോണൻറ്റ് ഇല്ല അതായത് ചാർജിങ് ഡിസ്ചാർജിങ് പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ടല്ല നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് നോക്കാം രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ആർ വൺ ആർ ടു ആൻഡ് ദേ ആർ കണക്റ്റഡ് ഫ്രം വേർ എവിടെ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വി സി സി എന്ന് പറയുന്ന പവർ സപ്ലൈ എന്ന് ആർ വൺ ആർ ടു എന്നുള്ള രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഈ വി സി സിയിൽ നിന്ന് ആർ ടു കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫോർത്ത് പിന്ന് റീസെറ്റ് പിന്നിലേക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ വി സി സിയിൽ നിന്ന് ആർ വൺ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് പിന്നെ ട്രിഗറിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ രണ്ട് സ്വിച്ച് ആണുള്ളത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് വൺ ആൻഡ് എസ് ടു ഇതാണ് സ്വിച്ച് അപ്പൊ ഈ സ്വിച്ച് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഓൺ ഓഫ് ആക്കുക ഓക്കെ സോ ഈ സ്വിച്ച് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ട്രിഗർ വരുന്നത് ഇനി ഏഴാമത്തെ ആറാമത്തെ പിന്നിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല സെവൻത്ത് പിന്നെ നമുക്ക് അറിയാം ഡിസ്ചാർജ് പിന്നാണ് ത്രഷോൾഡ് പിന്നാണ് സിക്സ്ത് പിന്ന് സോ അവിടെ ഒന്നും നമ്മൾ ഒന്നും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല തേർഡ് പിന്നിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നോർമലി ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് പിന്നെ എന്താണ് ഗ്രൗണ്ട് ആണ് സോ ഇതാണ് ഇതിന്റെ സർക്യൂ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ടെർമിനൽ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കൺട്രോളിംഗ് ടെർമിനൽ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ ഫോർത്ത് പിന്ന് അതായത് സെക്കൻഡ് പിന്ന് ട്രിഗറും ഫോർത്ത് പിന്ന് റീസെറ്റിലും കൂടെയാണ് ഈ എസ് വൺ എസ് ടു വരുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ എസ് വൺ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ട്രിഗറിലും അതുപോലെ തന്നെ എസ് ടു കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് റീസെറ്റിലാണ് സോ എസ് ടു കണക്ടഡ് ഇൻ റീസെറ്റ് പിൻ ആൻഡ് എസ് വൺ ഈസ് കണക്ടഡ് ഇൻ ദി ട്രിഗർ പിൻ സോ അതാണ് ഇവിടെ ഒരു കൺട്രോളിംഗ് ആക്ഷൻ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോളിങ്ങിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോള് വഹിക്കുന്ന രണ്ട് പിന്നുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് റീസെറ്റും ട്രിഗറും ആണ് വരുന്നത് അതിലേക്ക് കണക്ഷൻ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് വി സി സി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പവർ സപ്ലൈയിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് സോ ഇതിൻ്റെ ഇന്റേണൽ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു എൻലാർജ്ഡ് ഡയഗ്രാം ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഇന്റേണൽ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം നമുക്ക് അറിയാം മൂന്ന് ഫൈവ് കെ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അപ്പർ കമ്പറേറ്റർ ഉണ്ട് ലോവർ കമ്പറേറ്റർ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഫ്ലിപ് ഫ്ലോപ്പ് ഉണ്ട് ഫ്ലിപ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യൂബാർ എടുത്ത് നമ്മൾ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ബേസിലേക്ക് കൊടുത്തു ഈ
നമ്മുടെ ലോവർ കമ്പരേറ്ററിൽ സോ ഈ പോയിന്റ് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വന്നു സോ ഇവിടെ സീറോ വോൾട്ട് വന്നു വൺ ബൈ ത്രീ വി സി സി ആണ് പ്ലസിലുള്ളത് സോ ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താവും വൺ ആവും സോ ഔട്ട്പുട്ട് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് വൺ ആണ് എസ് വൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് ആർ ഫ്ലിഫ് ഫ്ലോപ്പിൽ സെറ്റിംഗ് ആണ് നടക്കുന്നത് എസ് ആർ ഫ്ലിഫ് ഫ്ലോപ്പിൽ സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താവും എസ്സിൽ വൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ വാല്യൂ എന്താവും ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ വാല്യൂ എന്താവും ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ വാല്യൂ സീറോയിൽ നിന്ന് വണ്ണിലേക്ക് വരും അതായത് സീറോയിലുള്ള ഇത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്വിച്ച് എസ് വൺ ഓൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താവും വണ്ണിലേക്ക് വരും സോ വണ്ണിലേക്ക് വന്നു സീറോയിൽ നിന്ന് വണ്ണിലേക്ക് വന്നു ഓക്കെ ഇനി ആ വണ്ണിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വണ്ണിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് സെക്കൻഡ് സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുകയാണ് എസ് ടു എന്നുള്ള സെക്കൻഡ് സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുക സോ ഈ സെക്കൻഡ് സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെക്കൻഡ് സ്വിച്ച് ഗ്രൗണ്ടിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ സെക്കൻഡ് സ്വിച്ച് ഏതാണ് പിന്നെ റീസെറ്റ് പിന്നെ ആണ് സോ റീസെറ്റ് പിന്നെ ഓൺ ആയി റീസെറ്റ് പിന്നെ ഓൺ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ഈക്വൽ ടു വൺ റീസെറ്റ് ആയി റീസെറ്റ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂടെ വാല്യൂ എന്താവും സീറോ ആവും സോ ക്യൂടെ വാല്യൂ സീറോ ആവും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വണ്ണിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് പോവും സീറോയിലേക്ക് പോവും ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് ട്രിഗർ അതായത് ഫസ്റ്റ് സ്വിച്ച് എസ് വൺ ഓൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത് സീറോയിൽ നിന്ന് വണ്ണിലേക്ക് പോയി ദെൻ എസ് ടു ഓൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത് വണ്ണിൽ നിന്ന് സീറോയിലേക്ക് പോയി അതായത് ഒരു ട്രിഗർ വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേബിളിൽ നിന്ന് അടുത്ത സ്റ്റേബിളിലേക്ക് പോയി രണ്ടാമത്തെ ട്രിഗർ വരുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേബിളിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ഫസ്റ്റിലേക്ക് വന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ചാർജിങ് ഡിസ്ചാർജിങ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇവിടെ ഇല്ല ഇവിടെ ഈ രണ്ട് സ്വിച്ച് ആണ് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോള് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ സ്വിച്ച് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ട്രിഗർ പിന്നിലേക്കും റീസെറ്റ് പിന്നിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ സ്വിച്ചിങ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ വേവ് ഫോം കിട്ടും സോ ഇതാണ് ബൈസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്ററിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു സോ അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആൾറെഡി ബ്രീഫ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ എന്നാൽ എന്നാൽ കൂടി ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാം സോ അസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ സോ അസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിലേ ആൻഡ് ടൈമിംഗ് സർക്യൂട്ട്സിലാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഡിലേ ആൻഡ് ടൈമിംഗ് സർക്യൂട്ട്സ് ആൻഡ് ഇൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആൻഡ് റിസപ്ഷൻ ഓഫ് റേഡിയോ സിഗ്നൽസ് നമുക്ക് വെയ് ഫോം ജനറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ട് ആണ് എന്ത് അസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ ഇനി മോണോ സ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റേഴ്സ് അത് നമ്മൾ മെയിൻലി അനലോഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ ഓർഡർ ടു കൺട്രോൾ ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ സിഗ്നൽ അറ്റ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് ആൻഡ് ദീസ് ആർ ആൾസോ യൂസ്ഡ് ഫോർ റീജനറേറ്റിംഗ് എ ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് പൾസ്ഡ് സിഗ്നൽ ഈ പർപ്പസിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിലേ സർക്യൂട്ട്സിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ട്രിഗർ ആയിട്ട് ചില സർക്യൂട്ട്സിൽ വേ ഫോം ജനറേഷനൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മൾ ട്രിഗർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ബൈസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻലി നമ്മുടെ ഫ്ലിപ് ഫ്ലോപ്പാന്ന് പറഞ്ഞു സോ ഫ്രീക്വൻസി ഡിവൈഡർ അതുപോലെ തന്നെ കൗണ്ടർ ലാറ്റസ് മെമ്മറി സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ബൈസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റേഴ്സ് മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ സൈഡ് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് സോ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഈ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നത് സോ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സോ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും ഒരു സർക്യൂ ഡയഗ്രാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടേംസ് ഫോർമുലാസ് അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ഒന്ന് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ വേറൊരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തൊരു സെഷനിൽ കാണാം സോ ടിൽ ദെൻ താങ്ക് യു